。王总，你可回来了？你知道吗？我已经三天没见过谢小秋了。这隔离审查也太过分了吧？就这么大点事儿，需要调查这么久吗？行政部的人都是干嘛的？再说了，小秋为大家翻译了那么多的资料，没有功劳也有苦劳。今天这聚会竟然不叫他，你们 GMF 做事太没有人情味了吧？你三天没有见小秋？是啊，他把自己关在房间里不肯出来，吃饭也不出来，敲门不应，打电话也不接，门上还挂着“请勿打扰”的牌子。我去问张总，张总竟然告诉我不要跟他接触，你说气不气人呢？小秋明显是被冤枉的，受了这么大的委屈，还被隔离审查，我真担心，他要是万一想不开怎么办呢？我去看看他。李川呢？哦，他去洗手间了。王总，您回来了。你好，呃，我需要一二零二的备用钥匙。谢小秋是我的翻译，人说他三天都没有出房间了，所以我很担心。呃，可以给我他的房卡钥匙吗？好的，这是门卡。谢谢，不客气。小秋，呃，你好，请问你认识谢小秋谢小姐吗？她是我们 GMF 公司的女翻译。你们公司有三个女的，两个高个的，一个矮个的。你问的是哪一个？矮个的，张马伟那个。对，有好几天没见了。以前常看到她出来跑步，这几天没见过。失踪多久了？我已经找了四个小时了。四个小时啊，这样，因为他是成年人，要失踪二十四个小时才能给你备案。不不不
他把自己关在宾馆的房间里面，已经三天三夜没有出来了。他把自己关在房间里，不能叫做失踪，知道吗？还有，他是成年人，不是三岁小孩，而且他是自愿的。如果是别人把他关在房间里三天三夜，没有饭吃，没有给水喝，那又是另外一回事了。他就是失踪。先生，您冷静一下。王总，这样，请你立刻派人去寻找。这样吧，您再去四处找找。他的朋友、他的亲属，还有一些他最可能去的地方，您都一个一个问一下。如果到明天还没有一点线索的话，您再来。明天，他是外地，来这边出差，这里哪有朋友，哪有亲戚啊？拜托你，如果他被绑架、被抢劫了、被人贩子卖掉了怎么办？再拖下去的话，一定会出人命的。您冷静一下，先生。王总，您这样大吵大闹，对这件事没有任何帮助，好吗？我们先回去吧。这样。今天您先回去，您先去找一下，如果还是没有消息的话，您再来，好吗？嗯。王总，小心！我说了，我可以的。王总，那个安妮是不是回上海了？她曾经说过，她弟弟会来找她的。是我没有他的电话，那现在怎么办？已经凌晨两点了。先回去吧。如果他没有回来，我们就在附近找他。来，谢谢啊。小秋，小秋，你去哪里了？小秋，你到底去哪里啊？你怎么冒出来了？我都想你现在都已经三更半夜了，你在外面瞎逛什么？你不怕被人抢、被人卖吗？我没有瞎逛啊，我就去了一下酒吧，待了一会儿，然后就去打电子游戏了。电子游戏？玩什么电子游戏啊？你出门为什么不打电话给我？哎，我跟你说，可好玩了，我就一直玩，一直玩。然后我一看手表，哇塞，都两点了，我就赶紧回来了。那我问你，你为什么三天都不出房间？啊？你觉得是抗议吗？我我没有不出门啊，我我是走防火楼梯下来的，因为我不想看见街霸夫人，他们都说我是间谍。而且你想，像我这么有职业道德的人，我怎么可能在这种时候给他们添麻烦啊？然后搞军事抗议啊？你喝了多少酒？没有喝多少，就喝了几杯而已。还没喝多少，你都站不稳了。谁说的？我站得稳的。这是什么？酒的酒，拿杯子一起喝。哎，你干嘛？你穿。那是我拿钱买的，一百多块哎！你不能再喝了，跟我回去。不是我我我我，正好有点饿了，我们去吃宵夜吃。去。不许吃，跟我回去。哎，你干嘛？你干嘛？我天凉，烧冷，去哪？我不是，我本来就体弱胃虚的，然后刚才冷风一吹吧，哎呦喂，我我我我就更虚了我。以后晚上这么晚，九点以后不能出门，听见？知道了啦。进去吧，外面很冷。啊，就进去了。我的酒呢？酒还在那里吧？不能再喝酒了。嗯，能摸一下耳朵。嗯。
三夜，然后把谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。谢谢。到了色。啊，空瓶子，我再找回收桶。健康有多重要？我的审查期什么时候结束啊？麻烦是你自己找的，慢慢的候着吧。有事吗？今天晚上资方有个酒会，就请了利川和少华参加，他们需要一个翻译，要你去一下。啊，不好意思哦，可能你还没太搞清楚，我呢不是王利川的翻译，我是王继川的翻译。嗯，有什么分别啊？这不都是 GMF 的翻译吗？啊、我啊是九通派来的，严格按照 job description 工作。张总说我是王继川的翻译。如果呢，你想让我跟着王立川，让张总给我打电话，并且同时通知我的老板萧关。这样说的话，你不是故意刁难我吗？<笑>是哦，那又怎样？谁啊？我。而坐落在深圳商务中心区的中国凤凰大厦，占地一万一千零三十八平米，来了。看似独立，却实际相连三栋大楼组成。嗯，那个，跟你说正事儿啊。今天晚上资方酒会，你去参加一下。我的审查期结束了。还没有。本来是叫叶景文去的，他突然说今天晚上身体不舒服，利川需要一个翻译。那这么说，现在我就是可以和建筑师说话了呗。你一直都是 GMF 的员工啊，我们并没有停发你的薪水啊，对吧？那么给你十分钟，一会儿车在楼下等你。哦，对了，那个还有一件事，一会儿到了那儿，你替利川挡挡酒。为什么是我挡啊？我是翻译，我喝多了舌头不灵光的。利川他不能沾酒，你又这么能喝，发挥点你强项怕什么？行行，别喝了，别喝了，嗯，留着酒会喝。
白女貌啊，真配哦！你没去酒会啊？我肚子疼，不行啊！哎呦，这，简奈 ，Jack， 资方的酒会，你怎么没去啊？他们这次只邀请了利川跟少华。剧院的设计有头绪了吗？还没有。不过 Jack， 这阵子别逼利川太紧，因为他最近身体不是很好，一直工作其实都是带着病的。我逼他，我敢吗？不过我要说的是，截止日期马上就要到了，他都不急的吗？还有什么闲情参加酒会啊？我觉得其实跟地方上搞好关系也是工作的一部分，对吗？也许吧哎呀，李川啊，小刚，啊，哦，这位是女朋友。啊，您好，我是王总的翻译安妮。啊，翻译啊，不好意思啊，误会了。李川中文这么好，还需要翻译吗？我的中文没有你想象的这么好。嗯，清廉义气的标，准备的怎么样了？差不多了。这么快啊？我知道你刚来温州才几天啊。对我来说不是很困难。你们呢？完成了吗？我们反复修改，志在必得。哇！看来你们 GMF 和我们家园国际会有一场猛烈的较量哦。历史还会再重复一遍吗？谢主任，<笑>我来介绍一下，这位就是我们 GMF 瑞士总部的设计总监王立川先生。这位就是我时常跟你提到的咱们招标办的谢和阳谢主任。谢主任，王总，久闻大名，缘浅一面呐、啊。He has heard so much about you, but never had the chance to meet you. 啊，不敢当。外邦设计师，才疏学浅，对博大精深的中华文化特别仰慕。<笑>王总过谦了。<笑>我年轻的时候，你们瑞士有一位著名的华裔建筑师王宇航博士，应邀到清华去讲学，在陪同人员当中，我舔在其末。王先生，你认识他吗？王宇航博士是吗？啊，他是我爷爷。哦，王先生一家是什么时候去的海外？啊，很久以前了，但我爷爷奶奶曾经住在北京。哦。难怪他中文说的这么流利啊<笑>！不敢当，谢主任。这位是田小刚先生，他是家园国际的设计师。老谢，小刚，<笑>你们认识？我们认识有七八年了。按理说，谢主任应该是我和少华的学长。<笑>没错，我们家园国际在温州有好几个项目。<笑>小刚啊，你应该请王总吃饭。你是温州人，要尽地主之谊呀！啊，那是那是。谢主任，小刚是本地设计师 ，GMF 是海外兵团，评标的时候不会区别对待吧？哎，怎么会呢？英雄是不论出处的嘛。哎，你放心，竞争是绝对公平的。我们只是希望青年一期能够通过你们的设计，能够成为温州市文化建设的一个地标。怎么样？我们大家干一杯，哎，好，干干一杯，来，李川啊，不好意思，我不喝酒。哎，今天这么高兴，你怎么能不喝酒呢？这不给面子呀？啊，来，啊，我来吧。谢主任，小刚，为了将来的合作，干杯，干干干，来。
你怎么回事啊？喝那么多酒，不是让我替你喝的吗？谁说的？谁让你替我喝酒了？你的命不值钱吗？都说你滴酒不沾，都多少滴了，而且你也不能一口干吧？有人特地的嘱咐。反正那两个人很讨厌了，一直逼你喝酒。我觉得那个田小刚来者不善，我担心他和谢和阳有私下交易。现在政府打击贪污腐败的力度挺大的，而且那么多双眼睛盯着，如果真的有违纪的事情，一定会曝光的。哦，对了，刚才那个谢主任说了两个什么生单词，我我我没听懂。什么是圆圈一面？然后什么是天才人祸？刚才他说的，我不都给你翻译了吗？呃，你解释的我也听不懂。哎，王立川，你什么意思啊？你说我翻译的很差是不是？不是不是不是。呃，你今天穿的特别漂亮，我我有点走神。前就跟你说再见了，你为什么还不断的写 email 给我？我也没有写很多封啊。没很多，一千五百封，最短三十个字，最多一万两千个字。我我那是为了当成另一种形式的日记，因为我觉得爱呢，就是要和你爱的那个人，和你爱的那样东西。天天的在一起，比如说你喜欢画画，你你就想天天拿着画笔；你要是喜欢弹琴，你就想天天的弹。你爱一个人呢，你就愿意为他奉献出你的幸福、你的理智、你的灵魂，因为你会发现有些东西比你自己的自我更重要、更庞大。真的，你这样子做很不值得。我对你一点都不好，而且。我不配你这样专注的对待我。你对我怎么不好了？我不告而别。嗯。我只字不回。嗯。我们不是同一类人。我们怎么不是同一类人？我是残疾人。其实我知道为什么。你知道？嗯。嗯，你是不是遇上了一些事情，然后那个方面出现了一点障碍？没关系，立川，其实我真的不介意。因为我觉得，一切以繁殖为目的的爱情，都不是真爱。嗯。嗯。夫人，我来帮你倒吧。哎呦，这个很重。谢谢谢，谢谢。你还要吃什么东西吗？呃，我再要点水果。啊好。啊。没关系。小伙子，你的腿怎么了？受伤了吗？啊，我倒是认识一位很好的外科医生。是车祸。哦，好，给您。啊，谢谢。夫人，我介绍一下吧。我是 GMF 的建筑师王立川。哦，这位是谢小姐。您好。谢小姐。嗯，好。哎，这个蛋糕挺好看的。嗯。放的什么水果呀？嗯，哎，哎呦，哎，夫人，你沾到了，真不好意思，我我去帮你洗一下。哎，好好好，谢谢。等我一下。哎，谢谢。
谢小姐。嗯，这位先生看起来，他是很喜欢你的。你没看出来吗？没有吧？<笑>你看刚才哦，那个他的身体有些不方便，可是呢，他就不让你代劳。而是亲自去帮我拿吃的东西，不是吗？<笑>我王先生很有自信，也很能干。如果他需要帮助的话，会直接告诉我的。对对对。哎呀，我呀，见过的人多了，好人、坏人，不好不坏的中间人，我都见过。你相信我的眼光吧，他呀，肯定是一个。好男人，<笑>夫人，你的眼睛、哎。谢谢你，谢谢你。来，来，谢谢你，作为对你的慰劳。<笑>谢谢。我呢，姓花，叫花销，呃，是画画的。夫人，你是画国画还是油画？哎呦，你看我这个老派，当然是画国画的。<笑>怎么了？怎么了？不好意思，失陪。啊啊！他可能是过敏了，失陪一下，我去看看他怎么样了。好好好，嗯，哎哎，谢谢。怎么回事啊？给你纸巾。那个蛋糕，有芥末。有芥末你还吃、啊？我怎么知道有芥末？啊，那倒也是。现在好些了吗？不如我们先休息一下吧。你看看你现在，脸色惨白的。回到上海以后，一定要好好的休息，好好的养养身体。我已经不再爱你了，你到底要我怎么办？我不相信你说的这些，拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了，你还要我做什么？难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？你们俩怎么躲这儿来了？赵标办曾主任在那边，带你去见见。好，走姐，我是小东。啊，是小东啊，在哪儿玩呢？姐，我跟肖大哥一起吃饭呢。啊、哦，你是不是哭了？没有啊。那个，你跟肖大哥在一起好好玩，然后也别太麻烦他，听到没有？姐，姐，那个先先不说了啊，挂了。喂，喂。小杜，怎么了？我姐一定遇到什么事儿了。你怎么知道？她说什么了？她什么都没说。来来，实在实在，女孩子嘛就是心事多。不对，我姐天不怕地不怕，除了跟我爸吵架哭过一次以外，从那到现在就没哭过。跟你爸吵架，她这么凶啊？因为她以前的男朋友。以前的男朋友，嗯，哎，那你见过没有？我姐因为那个男朋友跟我爸大吵了架，差点跟我爸断绝了父女关系。不过半年之后，她回家探亲，就再也没有提过这个人。分手了。
肯定是分手了。那，那那个人叫什么名字，你知道吗？不清楚，但我知道那个人很有钱，就连我姐回家过年的时候，他都是坐着飞机的头等舱回去的。我爸说，多半是被人家抛弃了。我怕我姐伤心，我什么都没问。你姐可真是守口如瓶啊！来，吃这个，地道的上海菜，等你回广州就没得吃了，快吃吧！啊，谢谢夏大哥永远永远伴遥远。天凉，收冷，取暖。的窗帘还是投影着你一张脸。小小无人的房间，但我从不曾发现。小秋，小秋 ，Tell me what you wanna do。他说这是一种眷恋。我抽屉的最里边放着一叠旧信件，那些字里行间雕刻我们的昨天。No， 我已经不再爱你了。拿什么证明？戒指我扔了，照片我也撕了。难道我要亲口侮辱你，你才会相信我吗？前的照片都画满我们懂得近的远的近的从前，淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句抱歉。那些乐的、悲的、笑的、哭的画面，像从来没有运行过的时间，但对你而言，也不过是从前。说不上什么怀念，只是还没随风。白的、深的、浅的照片，都画满我们懂得近的、远的、近的从前。淡淡誓言，时过境迁，抵不过一句。小秋下午买给你的，他这段时间在审查，需要避嫌嘛，让我帮他送过来。那一些旧信件，谢谢。没关系，没关系，我先走了。嗯。从前的，从前。早。喂喂喂，我有点犯糊涂啊。小秋，叶静文跟 Annie 立川到底喜欢哪一个？他脚踏两条船不好吧？这个你都看不出来啊？要不是仗着有人喜欢，谁敢对立川这么凶啊？啊！走吧 ，please。嗯、喂，宫保啊，啊，傅振的数据我已经看过了，不太好。啊，古水库那边有消息吗？还没有啊。你应当劝他马上回苏黎世。如果突然发生什么事？那边的医生是最熟悉他的病情的。这个事情爷爷知道吗？啊，我只是婉转地提了一下。他很紧张，所以我没敢说得太严重。哦，立川在温州的工作这个礼拜就结束了，他下个礼拜就可以回去了
。啊，那我也可以送你口气啊。好，你们有事随时来找我。啊，好的，谢谢啊。出什么火花、啊？李川差一点一脚就把我踹进坟墓了。其实我现在才明白，我这些日子一直不肯放弃，只是我自己不愿意接受这个现实吧。什么现实啊？李川他根本就不爱我，这就是现实。而且昨天晚上，他又亲口跟我说了一遍。可是你知道吗？就前天晚上，哎，他一听到你把自己关在房间里不肯出来，就立马着急了。他一个人在街上找了你四个多小时，哎，哎，找不到你啊，就打电话给我，后来还报警了呢。后来啊，我遇到了小付，哦，就是他的司机啊。小付跟我说。他一个人满大街的跑着找你，找的走也走不动了，也不肯罢休。所以，我的结论是，利川，他还是爱着你的。哎呀，烦死了！我本来都准备向前看了，现在怎么办啊？你要往回走啊？从一个旁观者的角度来看呢，利川是肯定喜欢你的，可是他肯定不能娶你，不然也不会有这些事情发生喽。哎，那你说，我跟利川的缘分，是不是已经尽了？小秋，是你的就千万别让他跑掉。以前呢？利川远在天边，可是现在他就近在眼前呢。他也爱你，你也爱他，男未娶，女未嫁的。谢小秋，你要是这次再不抓住他，他一定会溜走的。可是你觉得我还不够努力吗？我对他的坚持都已经到了那种令我自己都觉得羞愧的程度了。爱情嘛，总是要低到尘埃。才能开出美丽的花朵吗？哎，对不起啊。哎呀，哎呀，笑一笑啦。哎，你好，房间已经打扫好了。哦，谢谢啊。福你别再喝酒了。你什么时候看见我喝酒了？喂，我让医生开了些戒酒药，你拿着。你的关心我承受不起。喂，戒酒药来之不易。你要干嘛？这里边这么脏，我告诉你，捞出来我也不会吃的，除非你跳下去。我跳下去捡你就吃。你
才不会跳呢！你有那么严重的洁癖？就终身戒酒，如果戒不掉的话，我就，就就就就那个五雷轰顶，天诛地灭。好了吧，快起来了。你把你的围巾先给我。围巾？给围巾干嘛？给。哎，你你你你手流血了。转上来，不行。走了，带你去医院。把手给我。一。不行，你拉不动我了。你怎么了？你去找蕊妹，叫她来帮我。但是你不要告诉我哥。好，那你在这等我一下。去一下，利川的手受伤了。受伤了，在哪儿啊？跟我来。利川，怎么了？伤到哪儿了？这是什么伤？快出来！来，一点小伤而已。把他拉上来，自己使点力气啊。我扶一点啊。你扶住他了吗？我扶住了。哎，这腿，小心。带你去医院，小秋，你先回房间吧。怎么了？我马上陪你去医院。咱们快点去啊 ！Come on。他晕血在，你照顾他。那你怎么办啊？我自己开的。Come on， 我先送你去医院的。那麻烦你了，好。小秋，嘿，我送你回房间。哎，丽川呢？他他他自己去了，他让我照顾你，说你有晕血症。那我们得陪他去医院啊。小秋，不行不行，他能够照顾自己的，好吗？那万一他出什么情况呢？你知道他去了哪家医院吗？不知道。哎呀，这。李川，怎么样？严严不严重啊？不严重，一点刮伤而已。你是贫血吧？血线的止住没有？嗯。那怎么还坐在这里啊？是不是还有哪里不舒服啊？啊？我刚刚找不到电梯，外科在楼上，我上上下下的，头有点晕。头晕的话就歇一下，好吗？我没事，走吧。哎，你不是头晕吗？头晕歇一下好了，我去给你买点水，好不好？嗯，不用了。这次都是我不好，以后我再也不胡闹了。不要酗酒。嗯，我保证。
，要不然我们再去看一下医生吧。不用了，我想先回去，早点休息。秘书，我这要找你呢。哎，手怎么了？怎么了？你受伤了？小伤。你有没有去医院？去了，刚回来。你别跟我说你只看了普通医生啊。我去看专科了。北极川，我昨天晚上给你那个图需要改几个地方。不是我，安妮，你能告诉我为什么他的手会受伤吗？是不是你们又吵架了？吵架？这、这，不是。是这样的，我我刚才一直和利川在一起，我们当时在停车场里，然后小秋来了，嗯，然后来了个一个兔子，兔子，对，呃，然后。呃，对，是一只很可爱、毛茸茸的兔子。然后它突然又跳到那个花盆里。呃，对，然后突然又飞到那个，呃，不是，又跳到马路上。然后，然后这个时候立川呃就想抓住它，结果就来了一辆车。什么？什么？立川被一辆车撞了？不。不是，是是一个装垃圾的车，啊、垃圾车，你被卡车撞了啊？没事吧？被车撞。我我在说什么呢？是这样，你们没听懂，是一个装垃圾的车，然后来了一阵风，结果垃圾就就掉下来到。你们不用担心，我还要画图呢。你们慢慢聊，我先走了。李川，你真的没事啊？哎呦，我也不是说成这样了。不对了，听说今天晚上有台风啊？台风。真的是假的？几级的？那为什么大家都没有撤啊？被骗的感受不好玩吧？小秋，奶奶。进来吧，云内，这边坐。小秋，嗯，这个送给你，喜欢吗？嗯，喜欢。是你设计的吗？嗯，这个是利川家的一个博物馆，是利川的成名作，还夺过大奖呢。真好看。小秋，嗯嗯，李川不是故意要得罪你的。其实你知道事情对不对？那你告诉我他为什么要得罪我？你自己问他呀。他根本就不愿意说。那我也不方便讲。我其实想问你。利川本来要回瑞士的，结果突然决定要留下来，这事儿和你有关吗？有，因为我把他护照撕了。这么厉害啊！不过他真的必须回瑞士。为什么？你要是为他好的话，你就让他回瑞士，你可以去看他。我出机票钱，你住在我家，你想住多久都行
。我可以劝他回去，但是我必须要知道他为什么一定要回去。这个属于黎川的隐私吧。黎川是一个特别顽固的人，要是我告诉你的话，他会和我绝交的。他一直都有贫血吗？很久了。很严重？不太严重。小事，那车祸呢？什么车祸？就是关于他的腿啊。哦、oh, ，那个特别严重。那时候差点死了。是什么时候的事情？十七岁吧。后来呢？<笑>什么后来呀、啊？我是指四年前他为什么突然又从上海离开？是因为家庭危机呢，还是因为经济危机？应该就是。正常的工作调动。云妮，你也跟他一起骗我，对不对？小秋，疾病是社交的大忌，我们尽量去避免它，你明白吗？我不明白。在现在这种你争我夺的社会里，谁也不想暴露自己的弱点，尤其是个男人。他有跟你提起过我，对不对？好多次，我还看过你照片呢。你生日的时候发了一张在 email 里。乔秋，你来苏黎世吧，好吗？我家离利川家真的特别近，咱们可以一起去滑雪。你知道吗？他一条腿滑得比两条腿的人还好。不用了。利川他说：“我们已经结束了。”他说：“他现在喜欢的人是 Janet。”“Jan Janet？ 怎么可能？有误会？”“什么误会？”“我别的不知道，但是有一点我特别清楚，那就是……”利川一直喜欢的那个人，是你。谢灵运的诗又翻了一遍，可能会对你有帮助。三十分钟的那个竞标阐述，我来写。写完之后，交给叶静文去翻译一下。我已经写好了，我应用很多谢小秋翻译的资料，给他弄吧，会比较快一些。可是
。李泉，你都忙了三个通宵了，快回去休息啊！剩下交给我们。好吧，那我的事情都做完了，你们再辛苦一点，要记得，明天十点钟准时交标。好，嗯，睡了，休息吧。哎，这一块啊，在这儿呢啊、哦！你看上面还是不错的。嗯。哎 ，GMF 那边情况怎么样？没什么进展呐。哎呀，各种办法都想过了。不过，从莫尼川的房间里面通宵达旦这一点来看，应该还没有改完。听说他们找了一个景观设计师。杰奈特苏，对，哎，你认识啊？从杂志上见过。他们一起设计的一家酒店，刚得了一个设计大奖。哎，那得大奖是过去的事，就看这次了。离截止期应该没几天了，到时候交不出图，他们可就自动弃权了。我怎么感觉？他们是能交出来的，不会那么顺吧？啊，万一发生点儿别的意外呢？啊，哎，我是说万一啊<笑>。Boys and girls， 怎么样？有没有信心 ？You know。怎么只有你啊？利川呢？嗯，可能在睡吧。OK， 竞标阐述的预告我已经收到了。我觉得利川需要二十分钟左右来熟悉一下上面的中文。这样吧，让安妮一块来，反正答辩的时候也需要一个翻译的嘛。我反对。安妮现在有泄密的嫌疑，我觉得她应该受到严格监控的。所以呢，我让她寸步不离的跟着我。我看他还能使出什么花招来？你通知一下安妮，让他准备一下。好，那我去叫利川。不用了，反正我们已经准备好了，让他再睡会儿。OK
我可以顶得住。别管他了，好吗？赶紧去医院检查一下吧。谁知道发生什么事情、啊？如果现在不去 presentation， 我们就会被取消资格了，你懂吗？大家的辛苦都白费了。张少华可以替你的吧？嗯，来不及了。我说我的 statement， 我都已经准备好了。如果他照着念的话，他是不会懂的，更别说回答问题。李帅，我说过几次了，你的命比 presentation 要重要哎。你在楼下等我，我马上来。去啊。放心吧，田总，估计他们现在正躲在什么地方哭呢。曾主任，哎 ，GMF 的人到了没有？就差他们了。曾主任，您可得把好这个关呐。按照规定，迟到了，这个标就作废了。迟到一分钟也是迟到啊。哎，还有两分钟吧，还有一分三十秒。GMF 上海分部招标。曾主任，这个标应该无效。按照规定，必须是公司法人代表亲自送标。他是 GMF 的法人代表吗？我是 GMF 的工作人员，这是我的工作证。工作人员可以递标，但是必须由法人签字。字已经签了。小姐，手续合格，谢谢你，辛苦了啊！先休息休息吧。谢谢啊。把这个拆开一下，你来登记一下就好了。好的。曾主任，这是我们补交的一份书面说明。哦，你们要求将投标底价下降百分之五？哎，正是。好。我把它和投标计划放在一起，嗯，把它放在一起。哎，好的。喂，王总，标书已经送到了。对，刚好赶上。你们那边怎么样啊？好，好，好，那你们赶紧过来吧。嗯，再见。